హాయ్ ఇంజనీర్స్ వెల్కమ్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ తెలుగు ఫ్యామిలీ ఈరోజు మనం ట్రిక్కీ సిరీస్లో భాగంగా ఈ సర్క్యూట్ని సాల్వ్ చేయబోతున్నాం ఒకసారి మీరు కూడా ఈ సర్క్యూట్ని జాగ్రత్తగా గమనించి ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ని ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏమాత్రం టెన్షన్ పడకుండా జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ని పరిశీలించాలి ఎక్కడో చోట ఏదో ఒక లాజిక్ ఇస్తాడు ఆ లాజిక్ని కనుక మనం పట్టుకుంటే క్వశ్చన్ని వితిన్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ లోపలే ఆన్సర్ చేయొచ్చు అటువంటి క్వశ్చనే ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చూద్దాం చూడండి ఇంజనీర్స్ ఈ సర్క్యూట్లో మనల్ని ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత అని అడగటం జరిగింది అయితే ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూట్కి అప్లై చేసేటువంటి వోల్టేజ్ని మనం మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సర్క్యూట్కి అప్లై చేసే టోటల్ వోల్టేజ్ వీని ఇవ్వటం జరిగింది వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వోల్స్ అదేవిధంగా ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూటు డ్రా చేస్తున్నటువంటి టోటల్ కరెంట్ని కూడా ఇవ్వటం జరిగింది అది టెన్ యాంపియర్స్ ఈ క్వశ్చన్లో లాజిక్ ఇదే సో మనకి సర్క్యూట్ యొక్క టోటల్ వోల్టేజ్ తెలుసు సర్క్యూట్ యొక్క టోటల్ కరెంట్ కూడా తెలుసు కాబట్టి సర్క్యూట్ యొక్క టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ బై కరెంట్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై టెన్ యాంపియర్స్ సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఓమ్స్ కాబట్టి ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ని మనం ఒక సింపుల్ రెసిస్టర్గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఆ రెసిస్టెన్స్ యొక్క వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఓమ్స్ సో ఇన్ ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ టు ఫిఫ్టీ ఓమ్స్ ఇప్పుడు చూడండి సో ఎంటైర్ సర్క్యూట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఫిఫ్టీ ఓమ్స్ కాబట్టి ఈ సర్క్యూట్లో ఈ ఫార్టీ ఓమ్స్ రెసిస్టర్కి ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ కూడా సిరీస్గా కనెక్ట్ చేయబడి ఉంది అంటే ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ సర్క్యూట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ టెన్ ఓమ్స్ ఎందుకంటే సిరీస్ సిస్టంలో రెసిస్టర్స్ని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఫార్టీ కాబట్టి ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ టెన్ అయితే ఫార్టీ ప్లస్ టెన్ ఫిఫ్టీ ఓమ్స్ అవటం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది మొత్తం ఫార్టీ టెన్ టెన్ ఓమ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ అనేది ఈ ట్వంటీ ఓమ్స్కి ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టెన్ ఓమ్స్ కానీ ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ ట్వంటీ ఓమ్స్కి ప్యారలల్గా ఉంది సో అంటే ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ని నేను ఒక సింపుల్ ఎక్విలెంట్ రెసిస్టర్గా రిప్రజెంట్ చేస్తే దాని వాల్యూ ఎంతైతే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ సర్క్యూట్ టెన్ ఓమ్స్ అవుతుంది ఇది మనకి ప్యారల్ సిస్టంలో రెండు ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ని కనుక మనం ప్యారల్గా కనెక్ట్ చేస్తే ఆ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది హాఫ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఓమ్స్ ట్వంటీ ఓమ్స్ ప్యారల్గా ఉంటే ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ టెన్ ఓమ్స్ అవట అవుతుంది కాబట్టి ఇది ట్వంటీ ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ ఈ ట్వంటీ ఓమ్స్ ప్యారల్గా ఉంది కాబట్టి ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఓమ్స్ అయినట్లయితే ట్వంటీ ఇన్ ప్యారల్ విత్ ట్వంటీ టెన్ అవుతుంది ఆ టెన్ ఈ ఫార్టీ సిరీస్గా ఉంటుంది కాబట్టి టోటల్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ అవుతుంది అంటే ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ మనకి ట్వంటీ ఓమ్స్ ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ని మళ్ళీ మనం రెండు భాగాలుగా చేస్తే ఇక్కడ ఒక టెన్ ఓమ్స్ ఉంది ఈ టెన్ ఓమ్స్కి ఈ రెండు రెసిస్టర్లు సిరీస్గా ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే ఈ రెండు రెసిస్టర్లు ప్యారల్గా ఉన్నాయి ఈ ప్యారల్ కాంబినేషన్ ఈ టెన్ ఓమ్స్ సిరీస్గా ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్వంటీ ఓమ్స్ కాబట్టి టెన్ ఓమ్స్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే టోటల్ ట్వంటీ అవుతుంది టెన్ కాబట్టి ఈ సర్క్యూట్ యొక్క ఏక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ టెన్ ఈ రెండు ప్యారల్గా ఉన్నాయి ఒక ఒక రెసిస్టర్ వాల్యూ ట్వంటీ కాబట్టి రెండో రెసిస్టెన్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంతైతే మనకి ఈ కాంబినేషన్ టెన్ అవుతుంది రెండు ప్యారల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఆర్ వాల్యూ కూడా ట్వంటీ అయినప్పుడే మనకి ఈ కాంబినేషన్ అనేది టెన్ అవుతుంది ఈ కాంబినేషన్ టెన్ కాబట్టి ఈ కాంబినేషన్ దీని సిరీస్గా ఉంది కాబట్టి టెన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ సో ఈ మొత్తం దీని ప్యారల్గా ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ ఇన్ ప్యారల్ విత్ ట్వంటీ టెన్ సో టెన్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఓమ్స్ ఇక్కడ కన్క్లూజన్స్ ఏంటంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం 
ఆప్షన్స్ నుంచి ఆన్సర్ని రాబట్టుకోవటం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆన్సర్స్ని చెక్ చేసుకోవటం ఆన్సర్స్ని ఈ రెసిస్టెన్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనకు తెలిసినటువంటి సింపుల్ సిరీస్ ప్యారల్ సర్క్యూట్స్ యొక్క ఫార్ములాన్స్ని వాడితే ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ పట్టింది కానీ కరెక్ట్గా మనకు లాజిక్ అనేది తెలిసి అప్లై చేస్తే ఇది వితిన్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్లో చేసేయచ్చు ఇదే విధంగా నేను వన్ వీక్ బ్యాక్ ఇంకో ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ని పోస్ట్ చేయటం జరిగింది అక్కడ ఆన్సర్ నేను చేయలేదు కానీ మిమ్మల్ని ఆన్సర్ అడిగాను అక్కడ టూ త్రీ మెంబర్స్ ఆన్సర్ని ఇచ్చారు కానీ రిమైనింగ్ పీపుల్ ఎవరు ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి దానికి కూడా నేను ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను అక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ని ఈ విధంగా తీసుకొని ఆ ట్రయాంగిల్లో రిసిస్టర్స్ని ఈ విధంగా నేను అరేంజ్ చేయటం జరిగింది అరేంజ్ చేసి ఈ రెండు టెర్మినల్స్ యొక్క రెండు టెర్మినల్స్కి మధ్యలో ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఎంత అని అడగడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్ అయితే కరెక్ట్గా లాజిక్ని మనం క్వశ్చన్లో గుర్తుపడితే టూ సెకండ్స్లో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ అన్నిటి యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ నేను ఆర్ అని ఇవ్వటం జరిగింది ఆర్ ఓమ్స్ ఆర్ ఓమ్స్ ఆర్ ఓమ్స్ ఆర్ ఓమ్స్ ఇలా ఇక్కడ ఈ నాలుగు రిజిస్టర్లు సిరీస్గా ఉన్నాయి ఫోర్ ఆర్ త్రీ ఆర్ టూ ఆర్ ఆర్ ఇవన్నీ కూడా ప్యారల్గా ఉన్నాయి సో వాట్ ఎవర్ మే బి ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న ఈ పోర్షన్ మొత్తాన్ని నేను ఒక సింగిల్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్గా కనుక రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే అంటే నేను క్యాల్కులేట్ చేసేసి ఆ టోటల్గా ఒక ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్గా రిప్రజెంట్ చేసేసినట్లయితే సిచ్యువేషన్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ నేను ఆర్ వన్ అనుకుంటున్నాను ఈ ఆర్ వన్కి ఇన్ ప్యారల్గా ఒక షార్ట్ సర్క్యూట్ వచ్చింది షార్ట్ సర్క్యూట్ ఇన్ ప్యారల్ విత్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ జీరో సో ఈ సర్క్యూట్ యొక్క ఆన్సర్ జీరో ఇక్కడ షార్ట్ ఉంది అనే ఒక లాజిక్ను మనం గుర్తుపట్టినట్లయితే దీన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి మనకి ఒక సెకండ్ కన్నా ఎక్కువ టైము పట్టదు థ్యాంక్ యూ ఇంజనీర్స్ థ్యాంక్ సో మచ్